all you are new to my channel please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video you can also follow me on an academy i am an educator on an academy just click on the follow button and from here you can easily follow me on an academy and have access to all my courses which are available on an academy if at all you like the way i teach you do dedicate me heads for the same on an academy so starting with question number 51 which of the following attributes denote great strength of a teacher so here are some points and the quotes are given for the same full time active involvement in the institutional management setting examples willingness to put assumptions to the test or acknowledging mistakes so the correct answer from the quotes given below are a a b d b b c d c a c d or d a b c d now isme se kaun se strength hai kaun se aise features hai ya kaun se aise characteristics hai achhi qualities hai jo ki denote karte hai ek teacher ke strength ko to agar dekho full time active involvement hoga institutional management ke andar क्या वो मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों में एक्टिव रहेगी उससे हमें मतलब है नहीं हम ये देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाती है कैसे एग्जाम्पल्स देती है क्या वो अपने जो भी उसके टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है उसे फुलफिल बराबर से करती है अगर उनसे कुछ गलती हो गई है देन शी इज़ एक्सेप्टिंग इट और नॉट सो बी सी एंड डी ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन आर्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल और इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट सो सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग के अंदर ये रहता है कि कोई भी एक टॉपिक दे दो डिस्कशन करने के लिए स्टूडेंट्स को एंड ताकि उसके अंदर वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें इंटरेक्टिव हो जाए आपके क्लास और एक अच्छा एटमोसफियर बना रहे so option d is the correct answer next question number 53 the black board can be utilized best by a teacher for putting the matter of teaching in black and white making the student attentive writing the important and notable points or highlighting the teacher himself so black board ko kis liye utilize kiya ja sakta hai taki hum bahut bhi एकदम शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ें जो कि नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं तो ऐसी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं तो राइटिंग इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द थ्रू एवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल सो स्टूडेंट का सही मायने में इवेल्युएशन कैसे होता है इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स इवेल्युएशन इन एवरी फोर मंथ कंटिन्यूस इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन अब आप में से बहुत सारे जन ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मतलब भी क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते हो बट यहाँ पे जब वर्ड कंटिन्यूस इवेल्युएशन दिया हुआ है तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे कंटिन्यूस इवेल्युएशन करना स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 फाइव अ प्रियोडिक इवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय इज डन थ्रू जॉब रोटेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफ्रेश कोर्स और वर्क गाइड तो थोड़ा पेपर टू से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सो प्रियोडिक इवेल्यूएशन एक एम्प्लॉय की हम कैसे कर सकते हैं हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 द ट्रांसमिशन ऑफ द रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज नॉइस फीडबैक मीडियम और सोर्स सो जब रिसीवर फिर से अपना रिएक्शन जो भी है आई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंडर को देता है तो उसे हम कहते हैं फीडबैक सो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज प्रोटोकॉल एग्रीमेंट एक्ट और मेमोरेंडम सो ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि गवर्न करते हैं सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को तो उसे हम क्या कहते हैं सेट ऑफ रूल्स ही बोले तो याद रख लो प्रोटोकॉल उसे कहा जाता है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट हाउ इज चोकेस्टिक इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सॉल्व सो जो चोकेस्टिक इक्वेशन होता है इंफॉर्मेशन का उसे कैसे सॉल्व किया जाता है स्टेटिस्टिकल रूल से डायनामिक रूल से या दोनों को यूज करके या इनमें से कुछ भी नहीं सो so, इसे हम सॉल्व करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक रूल्स के हेल्प से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटेजी यूज बाय द मैन काइंड इज कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी डिडक्टिव रीजनिंग साइंटिफिक रीजनिंग थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग सो नॉलेज को एडवांस करने के लिए जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजी जो कि मैन काइंड के द्वारा यूज की गई है वो होता है साइंटिफिक थिंकिंग या अगर मैं कहूँ रैशनली थिंकिंग लॉजिकली थिंकिंग अगर ये वर्ड्स भी आपको दे दे तो आपको ये आंसर टिक करके आना है सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च मैथड्स है कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपोज फैक्टर मेथड डिस्क्रिप्टिव मेथड सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक्शन रिसर्च सो इसके जो कोड्स है उसके साथ में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आंसर प्रोवाइड किया है बट यहाँ पे आपको बस रीड करके डिसाइड करना है कौन सा आंसर है फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर इसका सही कौन सा वाला होने वाला है सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसके साथ में जाएगा आप खुद चलो रीड करके आप आपके बुक में आंसर लिख लो मैं आंसर शो कर दूंगी आपको दस सेकेंड के बाद में तो चलिए आंसर शो कर दूं। सो so, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए का हो जाएगा आपका थ्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन होता है मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन इंडिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल सो ए का थ्री तो भी हम देखेंगे थ्री कहाँ पे है तो बी और डी में थ्री था मतलब इन दोनों में से ही आपको आंसर निकालना था नेक्स्ट है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च का ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग प्रोब्स इनटू फैक्टर्स वेरिएबल विच एक्सप्लेन इट सो बी का हो जाएगा सिक्स नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा करंट स्टेटस वाला आएगा आई थिंक फिफ्थ वाला हाँ एक सेकेंड हाँ हाँ ये वाला ऑप्टेनिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करेंट स्टेटस ऑफ फिनमिन सिंबॉलिक इंटरेक्शन का आपका हो जाएगा सेकंड वाला और एक्शन रिसर्च आपका हो जाएगा इंटरवेंशन टू एमिलेट अ गिवन सिचुएशन सो मैं ये यूज कर देती हूँ क्योंकि आपको स्लाइड में दूंगी तो रीड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है सो आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है मैंने आउट ऑफ टेन कितना स्कोर कर रहे हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो को लाइक कर देना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर अप कर लेना थैंक यू कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग